Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Dicas com Carol Barros. É, desde já eu quero pedir desculpa para vocês, perdão por eu ter sumido assim. Foi quase uns 15, 20 dias sem gravar, aconteceu muitas coisas e por esses dias agora também estive doente, né? ainda estou um pouco. Mas eu percebo que o número de inscritos está crescendo bastante. Muito obrigada você que tem se inscrito no canal, você que tem gostado, está achando interessante. É, são vídeos muito satisfatórios, são experiências minhas, vividas por mim. É, e se eu falar para você, ah, eu não passo mais, né? Então a gente sempre está ali um pouco acarretado, um pouco estressado, muita coisa. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, antes de eu falar sobre esse suplemento, sobre esse aminoácido, a gente vai mandar você agora se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as minhas notificações, deixa o comentário, deixa a pergunta, Carol, eu não gostei disso, Carol, você não falou disso e tal. Então a gente vai aprender um pouco mais sobre o GABA, né? Para que, que ele serve, quem pode tomar, quais os efeitos colaterais, é... a gente vai aprender um pouco dele, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo. Pessoal, voltando aqui para o vídeo, a gente vai falar agora sobre o GABA. O GABA, como eu falei, o GABA é o aminoácido que tem no nosso cérebro. Ele é inibidor do nosso sistema nervoso central. É ele que comanda, ele joga informações para muitos neurônios, para muitos neurotransmissores. Né? Então, quando a gente toma um ansiolítico, quando a gente toma é, um, um chá, que nem eu falei aqui, tipo valeriana, né? não é qualquer chá que vai atingir essa potência. Né? É... A valeriana, ela tem muito esse poder para atingir o gaba. Ele trabalha de forma menor, né? Então, com o passar do tempo, as pessoas, elas vão perdendo esse aminoácido, elas vão perdendo esse hormônio é, por conta de estresse, por conta de insônia. É, pessoas que tomam remédio de uso contínuo, tipo para pressão ou é, antidepressivo, ansiolítico, anticoncepcional, ah, mas nem de cabeça, então a gente vai tomando, vai tomando, então ao longo do tempo a gente acaba perdendo um pouco desse aminoácido, né? Então o que acontece? Quando a gente vai suplementar com o GABA manipulado, falando do GABA manipulado, quando a gente vai suplementar é, é, esse, esse hormônio, esse aminoácido, a gente não tá é, é, mexendo assim em nada, a gente está suplementando, é, a gente está fazendo uma complementação daquilo que está faltando, né? Com o passar da idade, tudo. Né? Então, o GABA, ele ajuda nisso, o GABA manipulado, né? Então, por que que pessoas se sentem hoje muito estresse, muito nervoso é, e tudo? Eu me lembro de uma época da minha vida que eu tava muito, muito nervosa. Gente, tudo me assustava. O telefone tocava, parece que já era alguém que ia me dar uma notícia de morte. E, né? e tem tempo que a gente tá assim, né? Alguém bate na porta, a gente já... Parece que a gente tá devendo, assim, né? então vai acontecer alguma coisa, né? Então, tipo assim, todo mundo... É, tá sujeito a passar por esse momento de ansiedade, de depressão, de, de crise de pânico, de crise de nervoso. Ninguém está isento de passar disso. Crente, não crente, é rico, pobre, todas as classes, ninguém está isento. Ah, porque o fulano é isso, porque o fulano não passa, né? Eu já escutei pessoas falar que quem tem depressão, ah, é coisa do demônio e tal. Gente, é, 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 é assim. As doenças emocionais em si não são depressão, as doenças emocionais em si, elas são algo espiritual, é algo diabólico sim, né? Eu já falei aqui no canal outras vezes, né? Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, nem nutricionista, nada, mas eu entendo um pouco da questão de alimentação, da questão um pouco da, da mente, assim, né? De vida, aquilo que eu passei. É, então, assim, eu sou mesmo missionária, então eu vejo que há um Deus acima de tudo isso. O né, que acontece? Né? A Bíblia fala que o mundo já é do maligno, no mundo tereza aflições, né? Então ninguém está isento disso. Né? Então alguém porque passa por uma, uma crise de ansiedade, um pastor, uma missionária, uma pregadora, um pai de família, um dono de empresa passou, ah, isso é, 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 é um conjunto, né? são, são várias coisas que nos levam a, a esse estado. É a alimentação, é algo espiritual, sim. Tá bom? É algo diabólico, sim. Com tudo que mexe com a mente, tudo, 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 tudo que, que envolve o teu emocional, eu tenho para mim que é algo espiritual, sim. Né? Então, quando você associa uma boa alimentação, quando você associa a Deus na, na sua vida, é, é, você acredita em algo, você tem fé em algo, eu espero que seja em Deus, né? um bom psicólogo, um bom psicanalista, você consegue contornar a situação. 
Eu mesmo já fiz sessões né, com psicólogo. Chegou uma época que eu precisei fazer, né? É, assim, é, é muito bom, é muito prazeroso, é muito gostoso você chegar, sentar ali, conversar com alguém, chorar. Às vezes a gente, é, tem gente que fala assim, ah, dobra teu joelho quando tem problema pra Deus. Amém, glória a Deus. Deus tá ali, Deus tá ouvindo. Né? Só que nós, ser humano, a gente quer ver a pessoa ali do lado, quer ver alguém pegar na mão, quer ver alguém abraçar, quer ver alguém falar que vai melhorar, que vai ficar bem. Né? Então, eu, eu trouxe esse esse suplemento para falar para você dele aqui, porque ele é complementação também, né? Então, quando a gente toma um suplemento, a gente toma cuidando de nós, né? Então, a gente toma, a gente, quando a gente fala dessas questões, a gente é que a gente não quer partir para medicamento, tipo eu, eu, eu não sei se um dia eu vou tomar, né? Até então as ferramentas que eu tenho, elas têm me estabilizado, até então o meu aprendizado é, é, tem me sustentado com a graça de Deus, é claro. É, tudo isso que eu aprendi, mas um dia eu não sei. Mas antes de partir para um medicamento, antes de partir para algo mais forte, experimente o GABA. Carol, quem é que pode tomar o GABA? Pessoas ansiosas, pessoas com crise de pânico, pessoas com depressão, pessoas estressadas, pessoas com insônia, pessoas imperativas, sabe? Pessoa que o tempo todo é ligada, não desliga, sabe, o tempo todo, eu passo por isso, às vezes é meio dia corrido, 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 eu caio na cama morrendo de sono, mas eu tô ali, com o um olho que, sei lá, não sei pode, o sono parece que não vem, então é assim, a nossa mente, ela não desliga, né, a nossa mente, ela tá conectada, é muita tecnologia, é muita inovação, é muita coisa acontecendo, né, então o Gaba, ele vem, ele, ele atua, né, ele traz uma certa sedação, ele, 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 ele faz com que nossos neurônios se comuniquem lentamente, né? Não é que você vai ficar lerdo, você vai ficar grogue, não é isso. É que você vai ficar mais calmo, você vai ficar mais tranquilo, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter uma noite de sono melhor, você vai ter um bom apetite, né? Porque a pessoa ansiosa, a pessoa estressada, a pessoa que está irritada, ela, ela não, não tem uma qualidade de vida adequada, né? E, Carol, quem é que pode tomar? É, pode, pessoas com de coração, problemas com aquilo e tudo, pessoal. O GABA, até então, o que eu sei dele, ele não é muito conhecido, ele não é muito popular, mas ele é maravilhoso. Tem um poder, assim, é, falando circularmente, né? Falando aqui, assim, no mundo secular, não falando de espiritual, não estou falando de Deus, não estou espiritualizando. Né? Ele tem, ele, ele é poderoso, né? Quando a gente fala nessa área, assim, da, da, da medicina, da planta. Então, ele... Não é que ele seja um calmante, é que ele, ele suplementa o GABA. Então, o GABA ele é um neurotransmissor, ele, é, ele, ele se comunica com os neurônios, né? Então, ele é, ele é libidor do nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente suplementa ele, a gente tem uma potência maior, uma calmaria maior nisso tudo, né? Então, a, a pessoa que tem problema de coração, que tem diabetes, tem isso, tem aquilo, é bom ver com o médico se realmente você pode tomar. O bom do GABA é que ele não tem efeitos colaterais, tipo, ah, eu vou tomar aí meu estômago e tal, tô vomitando, eu tô isso, ele não tem efeitos adversos, é, ele não tem problema se você já toma alguma coisa, mas é bom você perguntar pro seu médico, né? Como eu sempre falo aqui, pessoas que têm problema de coração, pessoas, é, 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 mulheres que são lactantes, mulheres que estão grávidas, pessoas com diabetes... Então, vai ver isso direitinho, procura um médico. Não é porque eu tô falando aqui de, de melatonina, de gaba, de, de 5-HTP e tal, de uma valeriana, e você vai correr e tomar tudo porque a Carol tá falando. Não, procura uma nutricionista, procura um neurologista, procura um psiquiatra, procura um psicólogo. É certo que o gaba, ele vai é, é, atuar nessas questões emocionais, né, trazendo uma certa sedação pro teu cérebro, é, quando aquilo tá muito recente, é porque a ansiedade em si, ela é algo progressivo, ela progride, ela some, passa alguns meses, talvez um ano, ela volta, tudo pode ser um gatilho para uma crise de ansiedade, tudo é gatilho para uma crise de pânico. Hoje a gente vive num mundo que tudo é gatilho, até mesmo para uma depressão, né? Não, antigamente a gente entrava em depressão, as pessoas, a gente ouvia falar que entrava em depressão, ah, porque fulano morreu, ah, fulano está deprimido e tal. Mas hoje não, qualquer coisa. Perdeu o emprego, ela falou antes de depressão. Ah, é, roubaram o carro dele, ah, ele entrou em depressão. Então a gente vive num mundo hoje que parece que o ser humano está perdendo a fé, está perdendo o foco. Porque eu penso assim, pessoal, antes de eu ser missionária, 
antes de eu ser a Carol, a mãe de dois filhos, antes de eu ser Carol casada, antes de eu ser Carol filha de alguém, eu sou a Carol, eu tenho uma personalidade, eu sou alguém, antes de eu ser qualquer coisa, antes de você ser empresário, antes de você ser pastor, missionário, mãe, dono de casa, eu não sei qual é a tua função, eu não sei como é teu dia a dia, eu não sei como que tu lidar, mas antes de você ser isso, tudo que você é hoje aí no teu lar, na tua rua, você é alguém, você é alguém, você tem uma personalidade, você tem um caráter, você tem uma identidade. Então, não deixe que, que as lutas do dia a dia, o estresse, roube a tua identidade, roube o teu caráter, roube, sugue aquilo que você é, aquilo que você tem de melhor. Porque a gente passa a ser uma pessoa amarga, uma pessoa com irritabilidade, a gente se estressa com tudo, né? Ninguém pode atravessar na nossa frente no trânsito, a gente até vai meter a mão na buzina e tudo. Então é isso, pessoal. Eu deixo para vocês hoje o GABA. Esse aminoácido conhecido como aminobutírico. Ácido aminobutírico, o GABA. Né? Procura aí, vê uma farmácia de confiança para mandar manipular. Eu mandei manipular. É, eu confesso que eu estou tomando ele pela primeira vez. E ele é muito bom, muito maravilhoso. É, e eu indico, super indico ele. Né? Eu tenho associado muito ele à melatonina. É toda a noite que tu toma, e às vezes eu me esqueço de tomar, né, gente? Muita coisa, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se eu não esclarecer alguma coisa, fala que... Ah, tá, pessoal, bem lembrado. A grama, miligrama, eu posso tomar, você pode tomar, no máximo, 400 miligramas. No máximo. Então, vê como é que é teu peso. Eu peso 60, aí eu adoeci, né? Tô com 58. Mas, enfim, eu tô tomando pra 60 quilos, como se eu tivesse 60 quilos, e eu mandei manipular pra mim de 300 miligramas. E tá super bem, né? Mas o máximo que você pode tomar é 400 miligramas, né? Passado disso, ele trabalha o contrário. Ele pode trazer uma outra reação aí, né? Não é porque ele é natural que você vai mandar manipular 700, 800 miligramas. Não é bem isso. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido. Aquilo que eu não consegui falar, aquilo que eu não consegui esclarecer, eu falo rápido, né? Eu sei que eu falo rápido. Você deixa no comentário. Carol, você não falou isso. Carol, tá errado. Carol, eu não gostei. Porque eu estou aqui pra aprender também com vocês. Não é só chegar e pá, pá. É, eu fico um tempo sem gravar porque eu penso que não é só chegar aqui e gravar. Eu acho que tem que ter conteúdo, tem que ter palavra, tem que ter alguma coisa. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes de encerrar esse vídeo, eu quero convidar você para orar. Você que está aflito, você que está afim de chutar o pau da barraca, você que está estressado com tudo, você que não tem mais paz, você que deita e não consegue dormir, você que vive com Deus a flor da pele e não sabe mais o que fazer, te vai orar agora e Deus vai entrar tua casa, na tua vida, se você crê nisso, feche seus olhos, cura sua cabeça e ore comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te render graça pela vida dessa pessoa, Senhor, que está inscrito neste canal, essa pessoa que caiu de paraquedas, essa pessoa que está assistindo esse vídeo por um acaso, Senhor, de repente, ela se encontra aqui agora. Deus, eu oro com ela no teu nome. Deus. Pai, eu quero que Tu vá agora em conta da vida desta pessoa, Senhor, fazendo aquilo que eu não posso fazer. Aonde a minha mão não pode ir, aonde a minha voz não possa alcançar, meu Deus, que a Tua mão poderosa possa fazer algo nesse momento. Alcança a vida deste homem, desta mulher, desse pai, dessa mãe aflita, a vida desse adolescente, Senhor. Alcança essas pessoas que têm vivido oprimidas, Senhor, que têm vivido em estado de opressão, de depressão, de crise de ansiedade, de crise de pânico. É uma crise de nervos, Senhor. Alcança nessa, nessa hora, meu Deus. Alcança nessa hora essa pessoa, que ela possa ser, meu Deus, vivificada pela Tua Palavra, Senhor. Abre a mente, o entendimento. Meu Deus, vai tirando, vai arrancando aquilo que não é de Ti, aquilo que impede, meu Deus, que a Tua paz reine sobre a vida dela. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu dá a paz que incede todo o entendimento humano. Tu és, Senhor, príncipe da paz. Então, traz a paz agora para essa alma, traz paz agora para esse espírito, refrigera agora a alma dessa pessoa, Senhor. Alcança ele nesse momento pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Meu Deus, eu abençoo ele no Teu nome. Meu Deus, eu entrego a ele no Teu nome vitória, Senhor. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Até o próximo vídeo. 
deixa seu like e se você não gostou, deixa seu dislike também. Até o próximo vídeo, tchau!